，我叫乔欣，是 A 市首富乔氏集团的千金。这是我的新婚丈夫安家和，我们相恋三年，终于修成正果。这是我最好的闺蜜，跟我亲如姐妹。然而，在我新婚的当天，我被拐卖了。然后，经历了长达两个月的无尽折磨。好啊，好啊，好啊！还敢跑是吗？我打断你的腿我要活下去，我要逃出这里。星星，我的星星，你怎么变成这样了？病人现在处于植物人状态，恐怕很难再醒过来。怎么会？怎么会这样？我的星星啊！妈，我在这儿呢，你看看我呀。人贩子找到了吗？爸，警察那边我先去做笔录，你先带妈回家。放心，这边我陪着。乔叔叔，乔阿姨，我也想在这儿陪陪星星，说不定他明天就会醒过来了呢。好孩子，谢谢你。那群人可真没用，居然让你活着逃了出不过。你最好永远不要醒过来，否则我要你的命。我被我的新婚丈夫和闺蜜背叛，虽然我的身体动不了了，但我的灵魂目睹了这一。家人，一会儿妈妈会把你介绍给各大世家，宣布你成为乔家的千金，我们的干女儿。乔阿姨，怎么还叫阿姨啊？应该改口叫妈妈。嗯，多亏了这两年你照顾星星，要是星星醒了，看到这一切，该有多开心呀、啊！可惜呀、啊，他再也不能醒。很久没有见到你的猫了吧？今天我就带他来看看，看看没有你的日子，他是怎么活着的。爸，记者都到了，我们现在开始。家人，我们开始吧。把手给妈妈，不用紧张。好。欢迎各位。非常感谢大家莅临我乔氏集团的庆功宴。今天我要郑重而又隆重的宣布，站在我身旁这位顾家人女士将正式的成为我们
醒醒，醒醒，我的女儿，你终于醒了。爸，妈。老公，家人，我回来了，你们高兴吗？我回来了，你们准备好接受我的挑战？顾家人费尽心思讨好我的父母，已经成功融入了乔家。现在我回来了。住手！谁给你的胆子，敢扔我的东西？是我。顾小姐。所有当地新款高定都给您送过来了，感谢这次乔氏的赞助。星星，你，我看我隔壁的房间堆满了垃圾，就要让人给丢掉，不会。是你吧？你可能不太知道，你不在这的这两年，是我贴身照顾的爸爸。啊，这样啊，对不起啊，这没事儿，一会儿让佣人把东西。既然你这样想要照顾我妈的话，要不你搬到一楼的佣人房？那可是佣人房。哎，不愿意啊，要不你搬出去。这是怎么回事啊？妈，星星他，我看二楼有一房间空着，我就想当做康复房，就问家人他愿不愿意。看来他是不愿意。妈，不是这样的，我本来是真的打算搬走了，但我一想，没有人能照顾你，何况星星现在这种情况，也不太方便，不是吗？好孩子，就先委屈你住在一楼，被佣人们挤一挤。你果然聪慧，把我当女儿。哎，像现在这样，我们一家四口坐在一起的日子，我以为啊，只有在梦里才能够实现呢。<笑>多亏了你这么多年风雨无阻的去医院照顾星星，星星啊，才能够醒过来。是照顾我，还是不放过任何一个折磨我的机会？怎么这么臭啊？难道是护工没给你洗澡吗？哎，我忘了，护工啊，被我挤吐了。你看你这副鬼样，我还不去死？家人，帮我削个屁股，帮星星削个屏幕。哎，不嘛，我想让你们帮我削。哎，好。家人，你帮我拿一个绞盘，帮我洗脚。洗脚，医生说这药浴有助于我腿的康复，你不会不愿意吧？既然你喜欢伺候人，我就好好给你上了，教你怎么做好下人。欣欣啊，你的事儿啊，一直都是家人亲力亲为的，他真的待你啊，比亲姐妹还亲呢、啊啊。是吗？嗯，那好姐姐。你去二楼帮我拿一个脚盆吧。啊，好。小贱人，竟然敢羞辱我！哼，妈，星星，这么热的水。这医生不是说了吗？多刺激啊，对你的腿部有帮助。这要是星星有知觉了，这不代表星星能站起来了吗？真的吗？嗯，哎，来，星星，我帮你。我倒要看看你是真才还是中缺。
哎，你的腿没事吧？家人，你今天怎么这么不小心啊？自作聪明的蠢货！老公，你下班回来了，你帮我上楼吧。好。我倒要看看你和安家和怎么在我的眼皮底下偷情。老婆，我今晚还有公事，你先睡吧。嗯，乖。你回来了又如何？你的奶还不是照样往我的床上爬？穿的这么性感，是在等我？你老婆都回来了，还过来找我，不怕被他发现？他一个瘸子，能爬过来捉奸不成？可是，他不是你的白月光吗？要不是为了钱，我能追他三年。看都不让人看一下，无趣的很。乔氏股份的转让协议，你定的怎么样了？三个月后的股东大会上，乔氏会完全属于我。不过在此之前，我还是得扮演好丈夫的角色。家人，你休息了吗？妈，嗯，这么晚了，我让家人帮我揉腿，他不会不高兴吧？你们的爱情又能有多坚固呢？不如让我来替你们检验一下。你的腿不是不舒服吗？家人啊，一向最紧张你的事儿了。你要不麻烦他呀，他还不开心呢。<笑>家人，你休息了吗？妈，你你没睡吗？找我有什么事儿啊？星星说担心你啊，搬到这个小房间里来不适应。我们来看一看。你睡了吗？我房间还有一点乱，没整理好呢。要不你们改天，不请我们进去坐坐吗？快来看看！今天我让你帮我洗脚，弄脏了你的衣服，心里挺过意不去的。我啊，就想着，不如。我给你添置一些新的衣服，可好？你怎么还流汗了？啊，没事，我就是有点热了。你不用特地照顾我，这都是我应该做的。这秋高气爽，你反而流汗，那就把这个空调温度调高一些，出出汗自然就好。不过衣服还是要给你的。既然你不喜欢新的，那我就叫佣人拿一些我的衣服给你。那我怎么好意思得人所好呢？好姐妹不就是要互相分享吗？难道你不是这么认为的？<咳>既然你身体不舒服，那我和妈就不打扰你了。妈，嗯，我没事了，我们走吧。家人，你也早点休息吧。星星、嗯，咱们走。好。嗯
，一切才刚刚开始呢。我要让你们日日夜夜都活在失去一切的恐惧之中。爸，我想去公司上班。星星，你身体还没恢复，还是在家休息吧。况且，你腿脚也不方便出去。你说这话是什么意思？是在提醒我？我是被断了双腿的废物吗？爸，我没有。我带星星去公司吧，刚好上午有会议延期了，可以带上参观一下。公司现在轮到你们做主了。我们只是担心你的身体。既然你这么想去，那我就让你有去无回。的确是担心我的身体，所以就背着我做一些见不得光的事吗？什么见不得光的事？星星，你别胡说！难道被他发现了？叫那个小骚货别在我身上留爪痕，他偏不！你竟敢做对不起星星的事儿！爸，你没有。爸，我发现他和家人……啊，算了。爸，我偷偷录了视频，还是您。亲自看吧，爸，您不要动心。爸，老公和家人背着我们所有人偷偷行去，偷偷给你买了衬衫当做惊喜呢。你这么凶干嘛呀？我我没有。你们两个真好。偷情之乐不在于情，而在于偷。对偷情者最大的惩罚，不是让他们分开，而是让他们永远在一起。星星，你没事吧？要不要去医院？不好意思，我下车看一下。什么？陆子已经到机场了？我马上过去。现在怎么回事？我有个着急的合作，马上要去趟机场。对不起，顾小姐，我昨天检查过。我不替你道歉啊，立马给我解决。要不你跟大小姐先走，我在这等拖车。好，不必了，家人。嗯，既然你这么忙，你就先走好了。我和司机在这里就行了。可是我怎么舍得把你一个人？算了，生意场上的事情耽误不得。那照看好星星。哦，一定一定。小姐，腿不方便还跑这么远呀、啊？你说你长得这么漂亮，你那腿是意外吗？师傅，麻烦你好好开车。你不喜欢和我说话呀？那你喜欢被关在黑暗的地方，戴上镣铐？你是谁？<笑>哈哈哈！别紧张，都是老熟人了，我很怀念跟你在教里的日子呀。<笑>我很期待，在你熟悉的地方，把上次我们未完成的事情看完。<笑>哈哈哈哈哈！还是黑暗更适合我。姐，你跑到哪里我都能看到你。你就跟老子撞碰你的猪一样，凡是老子的东西，我都要发生烟气。<笑>我的小美人儿，邪婆，你跑到哪里我都能看到你，找到你了。你要过来，你要过来，给老子听话一点儿。<笑><笑>
，这样我还能让你少做点罪。我的，救命！救命啊！<笑>我他妈死啊！啊，老子就不和你骂能了。<笑>너를볼수있을까다시스쳐지는가우리울며앞에서있어잊지못해꿈이없을까우리멀어지는너에게사라지못해서한번더너를사랑해你给我的，小姐，小姐，小姐，你给我的。眼前的这个人，在我身边潜伏十年，就是为了给我致命的一击，而我，将让他也尝尝致命的滋味。星星，你没事吧？有没有受伤？你怎么会和少警在一起啊？家人，太好了。我还以为这辈子都见不到你了呢。没事了，没受伤就好。是啊，没事了，因为我把他的脸抓破了。警察在我的指甲里取了他的 DNA， 相信啊，很快就能抓到凶手了。你说什么？我完好无损的出现在你面前，你不替我高兴吗？你特意为我安排的这一出戏。小小姐，照片你收到了吧？这是顾家人最近的行踪。嗯，顾家人有意拉拢陆氏集团注资乔氏，另外两人关系似乎也不一般。嗯、我又怎舍得浪费你一片心？不如将计就计，接下来。看你怎么唱这出戏！哎，家人，你去哪儿啊？陆总还没醒呢。我去那个公司，我是电动家属，冰箱出去 A 型。A 型，护士，他是 A 型血。家人，我没记错吧？啊，是。啊，可是家人，这可是你好好表现的机会。陆总，可能是我们小盛集团的大可。我让你对付乔氏千金，让你对付陆氏怎么来呀？你伤害他干什么？这一次，少姐应该会为我动容吧？这臭小子坏我好事啊，我都没计较呢。警察现在已经掌握了你的 DNA， 你要是不想出事的话，没我的允许，你不许再踏入 A 十一步，听到了没？你该不会是想利用完我之后，将我一脚踢开吧？我可是你哥。我给你五十万，你给我离开这里。顾家人。当老子是乞丐吗？一个亿，一分都不能少，不然我立马把这起绑架案的真相爆料给记者。你给我时间，三天，不能再多了。顾家人，本来你正在用什么交锋，完胜了全家。这是我的大学同学陆少佐，是我的初恋。同时，也是顾家人的处。在忙吗？啊，我忙死了。那你可以和我忙里偷闲一下吗？晚上六点，我在你平时练舞的舞蹈房等你。那你就等着吧。哎呀，看那样，赶紧答应人家做人家女朋友吧。晚上六点，我在你平时练舞的舞蹈房等你。
。陆总，昨天的事情，谢谢你。陆总，你现在是以乔氏千金的身份来谢我，还是以故人的身份？有什么区别呢？如果你是以乔氏千金的身份，对于这份感谢，我可以提出利于我录制的商业要求；如果是以故人，那你？希望我以什么样的身份？不如西城的那块地交给乔氏集团。这个提议不错，不过如今的乔氏，你好像做不了主吧？想好了再来。小姐，陆总要休息了，您请回吧。陆总，警方那边请您做下口供。至于监控，容易锁掉，已经被毁坏了。陪我去查，乔星消失的这几年究竟发生了什么事儿？另外，派人二十四小时保护他的安全，不要被发现。星星，你该不会是被陆少卿赶出来了吧？你们两个是不是有什么误会啊？要不我进去帮你解释两句。这么快就出来了？看来陆少锦看到他这副鬼样子，白月光之前也没漏。陆总今天不见客，请回吧。比起在家照顾不能自理的妻子，男人更想征服给他带来刺激和不确定性的情。星星，今天让你受惊了。爸妈去了京市，今晚我自然陪。你说我晚上穿哪一件好看？星星，我去这杯牛奶。嗯。挑不出来的话，我就去穿这一件。见别的男人，静静，刚刚学校发消息说今晚有研讨会，我可不去一趟。好，如果回来太晚的话，你可以不用。听话一点儿，这样我还能让你少遭点罪。我的天！这样我还能让你少遭点。垂泪自怜，可不是我的风格。顾家人利用职务操纵乔氏股价，再以安家和的教授身份做掩护，收以贿赂，两人狼狈为奸，却又各怀鬼胎。你胆子可真大，乔欣就在门外。你没敢，这不是比在家偷情有意思？我还有个更有意思的事儿，你想不想听？广城新区有一个科技项目，回报率极高，我想你应该会感兴趣。这是金融市场。是的，我缺的这五百万。
，只能从你这里捞了。石桂云，真会讲。我只不过是个大学教授，看不起这么高的校。一会儿，我老朋友找我，你最近得给我收敛点。顾家人，机会我帮你创造，你可千万不要令我失望。星星，你在家？今天没去医院上课吗？老公，你回来了。我昨晚研讨会开太晚了，我怕回来会吵到你，所以在教授宿舍睡了一天。这样啊？我还以为你和别的女人出去。老公，给你开玩笑的，你快去洗手，我给你做了爱心番茄汤。好，我先去换衣服。我的丈夫背着我和小三温情一夜好，我为他精心烹饪了一份汤羹。看了不该看的，小心你的小命。大小姐，您是想先去董事长办公室，还是先在公司随便看看？两年没来公司了，我想先四处看看。你先忙你的，不用。这怎么行？公司这两年做了一些人员调动，我怕他们不认识您，万一冲动到您，就不太好了。既然这样，那你先帮我泡杯咖啡吧。好的，那您先去休息室等我一下。嗯、我的电脑，我知道你不是故意的，杜吧？这是我的电脑。不是，你把我的水洒在你电脑上，我啥都没说呢，你哭什么呀？你这水好烫啊！不可能，这里是温水。你不会是在装可怜博取同情吧？怎么回事，杜婉？你衣服怎么湿了？我的手没事，只是我的电脑。哎呀，这电脑上也全是水，这下肯定死机了啊！杜婉，你是不是故意的？怕小诺抢走和陆氏的合作方案啊？和陆氏合作的企划书，我早就拟定好了。既然是公平竞争，那就各凭本事干，耍手段什么的，我才不信呢。杜婉，还说没耍手段呢？你的企划书怎么会和小诺的一样？什么？这个企划书可是花了三年的时间才拟定出来的，怎么会？贱人，让你跟我抢杜氏的合作方案，我就让你当众出丑，滚出巧室。所以杜婉，是你抄袭了小诺的方案，又害怕露出马脚，所以破坏了小诺的电脑。你胡说！我怎么可能抄袭孟小诺的方案？好，我算是看明白了，栽赃陷害是吧？孟小诺，你以为有顾家人仰仗就可以为所欲为吗？搞抄袭这一套，你有胆做，你没胆认呐！害我对顾总出言不逊，你赶紧给我收拾东西，滚蛋！这个月工资不用结了。什么时候乔氏吹起了狗仗人势的风气？你是谁？一个可以治你的人。你身为公司主管，有责任查明真相。但你妄下定论，肆意诽谤、侮辱员工，谁庇佑你？顾家人吗？哪来的死瘸子？这是乔家的事，你也配指手画脚的？通知保安，把这个人给我拖出去。是谁允许你们这么大声说话的？上班时间不在自己的位置。开茶话会吗？你们的主子来了，还不赶紧摇着尾巴顶上去？星星，你怎么来公司？我要是再不来啊！这公司恐怕都姓顾了。
怎么回事？看来顾总教了你们不少东西，剽窃、拉帮结伙、仗势欺人，还有你这个残废也敢在乔氏信口雌黄？别人是你这么对西西说话的，她可是乔氏的大小姐，老舅。可是，她是乔总的女儿，是顾总，你也是乔总的女儿，她都这样了。混账东西，公司姓什么？也搞不清楚吗？现在立刻把辞职信给我放在桌子，让我出乔氏。慢着，你既然剽窃同事的作品，难保你得偷取公司的机密，报警还是起诉，你选？还有你们，大小姐。我没有参与这个方案，我跟这件事完全没有关系。乔氏容不下乱嚼舌根、挤兑同事的人。还有你，需要我装装贱贱给你列出来？不，不，不用，我会主动辞职的。好了，都给我回到工位上去上班。不好意思啊，星星，我没想过他们私下会有这一面。爸爸那里我会去说的，是曹总。陈，顾总也不是第一天在公司上班了，在公司公私分明，这不需要我教你的。我，好了，你放心，你为公司出了这么多力，爸爸不会因为这一点小事而责怪你的。嗯、翠湖夜宴的邀请函，我没记错的话。这是 A 市为了未婚的名流举办的相亲宴，我还以为你有男朋友呢，毕竟昨天晚上你没有回家。所谓翠湖夜宴，表面上看是为了慈善机构筹集善款所办的舞会，实际上是一个专门为富家子弟介绍对象的地方。这里不乏为了能进入豪门费尽心思进来的女人，最重要的是，今年的主办方是陆氏。意味着陆少景也会出席。想不到，星星，你对我的私生活也这么感兴趣？当然了，你的事桩桩件件，我都记在心上了。好让你事事落空，功亏一篑。花着我的钱，住着我的房子，还睡我的男人，现在还想霸占我的父母。哇 ，A 是家的限量版大衣哎！谢谢妈，你喜欢就好。嗯，星星，你怎么不打开你的礼物啊？等我回房再看。星星，爸妈这两天不在 A 市，你看着好像又瘦了。还有你啊，家人，公司最近是不是很忙啊？总熬夜吧，这脸色呀，憔悴了不少。你们俩呀，要好好的照顾自己。你知道了，妈。最近天气冷了，我给您织了一件毛衣，一会儿我给您拿来。好，<笑>我要让宠爱你的父母、爱慕你的丈夫、相伴你的朋友，都一一离你而去。如今星星已经回来了，这家人一个未出嫁的女孩和咱们住在一起，是不是有点不方便了？嗯。以你的意思是，我记得你有个同学的儿子还没结婚，找个机会呀、啊，让家人相看一下。这家人啊，也到了该结婚的时候了。这倒也行啊，不过对方就是个民警，你说会不会委屈了家人的孩子？公务员呀、啊，收入稳定，这社交圈啊也简单，这对于家人来说是个不错的选择。行，就这么定吧。<笑>我们也已经老了，乔氏啊，也是该交给星星了。我伺候你多年，把你当成我亲生母亲，到头来，你却想着把我嫁给一个小民警。喂。你以为五千万是你出门喝酒救的花生米数了怎么样？你要是想求人，就该拿出点求人的姿态。我是你哥，你敢这么跟我说话？星星，爸妈这两天不在 A 市，你看着好像又瘦了。凭什么你轻而易举
，就能获得我拼尽全力都无法获得的东西。我得不到，你也别想得到。剩下的钱你帮我办件事，事成之后我给你顺回，不然那就拿着这些钱给我滚。都是烂命一条，大不了你死网破了。我居然被我自己养的狗给咬了，韩家和，既然你无意再见，那就别怪我夺你的后路。你老婆已经在书房里待了一个小时了，不知道。会不会发生什么有趣的事儿？他人呢？书房呢？贱人，原来是你打开了文案阁。乔欣，和尚女自作聪明，才得安家河的痛处，看他不扒你一层皮。先生，你在楼下吗？停下！进来之后，谢王。你刚刚在干什么？我没干什么。把你手里的 U 盘给我。我再说一遍，把你手里的 U 盘给我。<笑>你们这是在想什么呢 ？U 盘，这是我给嘉禾准备的礼物。应该是惊喜，这么好，我们一起看一下。不要！这是我和星星在一起的第一百天，我发誓，从今天起，第一千天、一万天，我都要对星星一如既往的好。谁会在一起一万天？哎，大海，刚才的视频你还记得吗？时间过得可真快，今天是我们三周年的纪念日。谢谢你这么久始终如一日的爱我、包容我，老公，我爱你。不好意思，让你失望了。老婆，老公，我不知道为什么你要连和家人一起怀疑我。既然这样的话，那我们离婚吧。星星，你别生气了，这就是一场误会。误会？什么误会？我感觉我老公的书房，你比我还熟悉。星星，我滚！嘉禾，我不要让我说第二遍，滚出去！有人妄作聪明，以为抓住了我的把柄，却不知螳螂捕蝉，好，却在后。星星，对不起，你听我解释。我充满猜疑的感情。就像华丽的玉镯，一旦有了裂痕，一碰就碎裂。就像你和顾家人，你说我说的对吗？我们不会的，我真的爱你。安家和，你廉价的爱就带进棺材里慢慢消融。安家和，不是所有的道歉都值得被原谅。星星，我，老公，我跟你开玩笑呢。其实啊，我早就原谅你了。嘉禾，你你想利用乔欣查什么？顾家人，我警告你，别把手伸的太长，不该看的别看，不要挑战我的底线。<笑>你还有胆再来这里？你先别急着赶我走，看看这个。乔氏百分之二十五的股份转让协议
。有了这份协议，我就是乔氏的第二代，距离最大股东只有一步之遥。你觉得我们还能合作下去吗？来，让我看看。想要成为乔氏最大的赢家，安家和你，我还有理由加持。三小姐，哎，都听说了吗？乔总回 A 市了，今天来公司就是召开股东大会，宣布大小姐继任乔氏总裁一职。乔总的女儿不是顾总吗？你才来公司两年，不知道里面的情况。咱们董事长的亲生女儿，据说之前一直在海外发展，两个月前刚回国。至于里面那个……来，都别闲着了，董事长马上就要到了，会议室准备好了吗？好了，开始吧。今天召开紧急董事会，是为了宣布乔兴小姐将继任乔氏集团总裁一职位。乔总已下自己名下百分之二十八的股份转移到乔兴小姐名下。我不同意。听说今天乔万生带着乔兴去了公司。宣布乔兴继任下一任集团总裁，你就一点都不担心？站得高，摔得也重。乔氏集团由我创立，我经营了一辈子，在座的各位都是我的帮手，所以请诸位能够慎重、尊重我的决定。乔总，虽然乔兴是我看着长大的。但现在可不是玩裙带关系的时候，经营公司又不是玩过家家的，他能有能力接任吗？是啊，小小姐，哎、我听闻你之前在医院可是昏迷了两年多呀，啊，现在也不知道恢复的怎么样了，还要经营公司。小姐姐，我这么说话，你不会生气吧？郭董事，怎么说话？别吓坏了人家小姑娘，她一个家庭主妇，又没见过什么世面。要是把公司给挥霍掉了，谁来负责？乔总，您吗？够了，都说完了。真没想到，乔氏集团养了一帮成蛇妇，信口开河，道听途说，口无遮拦。小青啊，请注意你的言辞。<笑>我们这些长辈。在提出建议的时候，你就应该虚心的接受啊！我们大家照顾你啊，可不是义务的。对、啊，我好好说话也不是我的义务。郭董事，你说我因为昏迷了两年，脑袋受过伤，会经营不好公司。那么我请问，你脑袋没有受过伤，你是怎么照顾公司的？导致公司的股价下降了百分之三十四啊！我不小心把实话说出来了，您不会怪罪我。哼，那是销售额，利润还是有盈余的。是啊，用一千万赚了十块钱，是什么很值得炫耀的事吗？你你什么你？我说的不是实话吗？他值呢？我可不敢当，公司可不搞这些裙带关系。我们有运营能力的江董事，在掌管乔氏食品公司期间，因为食品安全检测问题，导致产品全面下架。最后被撤职，据说被赶到了乔氏集团旗下的保险公司，所以你现在是个卖保险的。你就听别人把话说完，别打断我说话，这是最起码的礼貌。你没有吗？最后，我们的翟董事。好了，行行，董事们都是你的长辈，所以长辈犯了错，晚辈理应适当提醒。你们每一个人住的房子都是我父亲买的，你们却在里面不干好事。如今我父亲的决定，你们好好考虑。机会呢，只有一次。就算我们都同意也没有用啊！公司最大的股东他也不在现场啊。对呀、啊，你们同意就行。如今乔氏最大的股东是陆氏集团。能不能请得动那尊大佛，就看大侄女你的本事了。顾家人，这就是你最后的底牌吗？想用陆少景对付，那我就让他成为对付你的利剑。游戏开始了。
各位，今晚的翠湖夜宴有些特殊，诸位需要隐藏好姓名和容貌，同时啊，在今晚的舞会上寻找出属于你们的爱情。那接下来舞会正式开始，让我们来共同探索这个夜晚下隐藏的秘密。听闻京市的老天爷也来了，没错，陆氏的掌权者今晚也在，只是能不能找到他，就各凭本事了。你也喜欢这些？查到了吗？陆少景当天会佩戴的面具。顾小姐，这是保密信息，不能泄露。五十万，你的裙子很漂亮，即便看不到脸，也依然光彩四射。可以邀请你跳一支舞，荣幸举起。好好享受你成为陆氏总裁夫人的美梦吧，因为马上就会美梦破碎。再来一局吗？一 v 二，以多欺少啊。要不你也找位女士、啊，先生需要帮忙吗？虽然我玩的不是很好，但你愿意教我吗？陆上级，任女士，您考虑的怎么样了？你想让我透露给你陆总在翠湖夜宴上所佩戴的面具？不。我需要你对外放出陆总佩戴面具的错误消息。顾导演，乔小姐的目标是陆总还是？这个事情你不需要知道。万一被别人发现，你知道这会对翠湖夜宴的口碑造成多大的影响吗？啊，阮小姐是不是该换一个办公室了？二百七十度的视野才配得上呢。乔小姐是想用一间办公室贿赂我吗？那你未免也太小看我了。你把对面那栋楼买下来送我，一点薄礼，希望阮女士喜欢。合作愉快，合作愉快。你这个厉害厉害，浏览一下，是吗？你这个厉害，浏览一下。这这是你第一次打球吗？啊？之前有人教过我。这，你真棒。到你了。哎，就这个厉害啊！真不错，有点东西，真的是厉害呀、啊！那女人也不知道在得意什么，穿着一件非高定的成衣礼服，几百块的鞋子，那脖子上戴的，天哪！那绿色主食是不是假的呀？网上二十块买的吧，那是 Queen Joy 系列联名的高定珠宝，没公开的款，你没见过，也正常。不愧是陆少奇。嗯
嗯，抱歉，我先接个电话。王家和，吃着碗里的，含着锅里的，还惦记着别人在盆里的，也不怕把自己撑死。陆少君，到底哪个才是？你出五十万让人开口，我送一栋楼让人闭嘴。自我介绍一下。我是 A 市首富乔氏千金，首富千金，你也不应该和我自报家门一下吗？自报家门，难不成要自建整齐？抱歉，我可没有这样的脾气。<笑>你刚才和一大堆男人花枝招展，不就是想找一个猎物陪睡吗？你是在嫉妒一群男人围着我转？你也不就是想吸引路子的注意？我看你浑身上下哪一点，也不配和这里的任何一个人结婚。嗯，不如这样，你跟陆总结婚，再让他和我偷情。男人们不就喜欢偷情带来的快感？你说是不是？下去！哎，这一点我们达成了共识，偷情的人确实下。你爸，这怎么还恼羞成怒，动手打人啊？你别得意，我看你浑身上下只有嘴硬。那就看今晚上我们谁先找到人去。真讨厌！各位，接下来进入到本次晚宴最重要的一环，在座的各位女士即将佩戴今晚的慈善拍品，展现优雅的身姿。二十九号拍品钻石项链起拍价两千万。哎、啊，那你怎么还舒服？玩猴子。没事吧？这怎么回事？很抱歉，我打断了刚才的拍卖会。可刚才好像有人推了我一下，是他推的。不是，不是我，是他自己摔倒的。刚刚他身后只有你，而且我还听到你要打他。对，我看他就是故意的，趁他佩戴天价珠宝，设计他跌倒，好让翡翠摔碎。好歹毒的心思，这种人就不配来参加翠湖宴宴，就该把他的面具摘下来，让所有人看他丑恶的嘴脸。顾家人，被人陷害的滋味怎么样？星星。你一定能在这次设计大赛中获得头筹，我们要提前给你准备庆功宴啦！哎呀，嘘，我们要谦虚一点。嘿嘿嘿。这个，这个。这次的作品设计发现了剽窃者，我对你们当中的某个人非常的失望。小心，一会儿你等我回来。乔欣，你看真不要脸，为了增强名额，竟然剽窃我的作品！真以为你们有钱人能够只手遮天吗？撒谎精，你也配当班长？要脸就应该自动退学！我没有，我真没有。过去我以为一切都是巧合，原来倒是你的郁闷。这这，小欣可是女士高一师。我知道，你来这里就是为了做这个，这里到处都是监控。小心，我告你非礼。哼<笑>，你今晚来这儿的目的，不就是为了吸引我？你的目的达到了，只不过下次如果再摔倒，就不要穿高跟鞋了。你什么意思？照顾好自己，不要再让人为你担心了。你，主持人不是说了吗？让我们探索今天晚上的面。面具让所有人从谎言和欲望中释放，成为真正的自己。但是我知道你们的秘密，才叫真正的游戏。各位，玩的还开心吗？希望刚刚的这个小插曲没有影响到各位的心情。现在呢，我要宣布一项喜讯。今晚我们一共筹集到善款38亿元，同时啊
，今日的钻石项链拍得了今日的最高价十亿元。跟着各位，今晚的重头戏不仅仅在于慈善拍卖。不知道各位有没有注意到，今晚有哪些人吸引到了你们的注意？现在呢，已经到了本次晚宴的尾声阶段。现在，请各位揭掉彼此神秘的面具，来重新的认识一下彼此。我倒要看看你这个贱人到底长成什么样子。第一位是我们来自凯悦集团的公子江凯峰先生。下一位是在我右手边的女士。我那个灰姑娘需要找到她的骑士，你愿意当我的骑士？骑士。先生您好，监控录像显示您与今晚丢失的祖母绿翡翠宝石有关系，请移步到后台配合我们的解释。你们是不是有什么误会、哎？是不是误会跟我们走一趟就知道？女士，麻烦你跟我们也走一趟。等你下次找到我再说。既然喜欢偷，我就让你们偷个够。传闻翠湖夜宴的创始人阮女士，一路上刀尖舔血，才有如今的地位。她的铁血手腕。不仅在商场上，更在令人屈服的手腕上。把那两个人给我带上来，背心拷打。原来是我们乔氏首富的第一女婿安家和和干女儿顾家人。贱人，竟然敢瞒着我来参加翠湖夜宴，冤孽担当的女人，你你不也一样？天狗，打！啊顾小姐，刚刚是我的人下手不知轻重，误伤了你。希望顾小姐可以不要计较，你可以走。那我，至于你，继续打，打到他招为止。嗯、不如这样，你跟陆总结婚，再让他和我偷情。男人呢？我就喜欢偷情带来的快感，你说是不是？帮我确认一下，乔星在哪？他今天白天在公司出尽了风头，晚上公司的人给他在金谷会庆功，这会儿应该还没结束。帮我确认一下，我要过去。如果你今晚是在耍我，我能回你一次，就能回你第二次。请问你有预约吗？乔氏集团的人在哪个方向？他们四小时之前就结束了。什么？乔西，果然是你吗？不过我听说他们已经去了旁边的包厢，如果你有事可以去包厢找他。这么急急忙忙是在找我？顾总和乔总感情真是好，这么晚了还要接他？就是，不过顾总您放心，呃，乔总身体不太好，我们可没敢惯他啊。<笑>没事儿，我俩就先走了。你今晚一直在这儿，不然你以为我不在哪里？你风尘仆仆的赶到这里，看来今天晚上过得不如意吧？所以，今晚到底是不是你？陆总今天晚上戴的是金色面具吧？你也喜欢喝香槟？果然是你。所以陆少景今天晚上是被别的女人捕获了吗？你的腿也是撞的，是不是？我说了，你猜。去死吧！你<笑>你瞎了呀？你想害人，别死在老子车下！老子还有一大家子人要养呢。大哥，我不是故意的，这儿有个斜坡，我刚好手滑，我就我不是警察，别跟我说这些，我也没瞎，连残疾人都欺负，小心天打雷劈。大哥
你帮我报警吧，他要杀了我，求求你了！大哥，他胡说，他骗你的！你不是说有一大瞎子人要养吗？你这样，我给你转一万块钱，你就当今天的事没看见过，行吗？大哥，你不会因为钱就不救我吧？我我可是桥水集团的千金，你要是救我的话，我会给你更高的报酬。你给我住嘴！住嘴！没事吧？是。少锦，有没有撞到？他当年不是和顾家人在五等市口子一起，现在又在这装什么神情？少锦，你能不能送我回家？我好害怕。少锦，你别信他，他都是装的。他刚才就是在蒙面舞会上带翡翠的女人。不信你看。闹、哎、过没有？你还有什么可说的？我，顾家人，你满腹算计，最后换来的却是陆少杰对我的心疼和怜爱。嗯、这笔钱，我迟早会拿回来的。安先生，既然你不交出这条价值十亿的钻石项链，那我就直接管你用这样。不要。如果让那个糟老头子知道我来这种地方，恐怕会让我净身出户，在一时也待不下去。既然安先生不领情，那就让他把这双手留下吧。啊！不要！两天，我我找两天时间。好，我给你两天时间。谢谢二舅。如你所料。瑞亚妮封锁了钻石项链时期的消息。翠湖夜宴的交易确实不是都能见得了光的。也正因如此，安家和才会有口莫辩，求路无门，就像当年的我。他们会信是安家和偷的吗？我说是，他就是。一栋楼的价值可不止一个消息这么简贱人，你还敢回来？说，钻石项链的事情，是不是你这张嫁祸给我的？不是我，是乔西。乔西，贱人，你还敢回来？说，钻石项链的十个亿，是不是你这张嫁祸给我的？不是我，是乔西。乔西，你个瘸子，你疑惑江东。你来找个像样点的，真的不是我，我真的，我对你有什么好处？别忘了，我们可是一条船上，一条船上的人。啊啊、那钻石项链的十个亿，就由你来说，让我看看你的账。我怎么会有这么多钱？你没有，你手里的股份。你想让我骗卖乔氏的股份？不想你做那些事儿。人尽皆知的款，你这样给我问问题吗？你这个忘恩负义的小人！贱人、啊，你怕是忘了当年求地作响，求着我爬你床的样子吧？你贱人！啊
有没有受伤啊？你怎么来这儿？我刚好路过，你怎么一个人来这儿啊？我只是想重温一下我站在舞台上的感觉，可他也太不争气了。你一而再的将自己置于危险之地，你就不怕死吗？他这话是什么意思？我当然怕。是你会护我周全的，对吗？是，我会护你周全的。陆少警，我不管你是出于什么目的接近我，但你必须是压倒顾家人的最后一根稻草。你们自己妻子腿脚不便。却让他一个人在外面。我怎么可能会认识他？陆总既然把我妻子送回来，那就可以离开了吧。以后出门记得把佣人带上，和一个男人搂搂抱抱、哦，像什么样？万一让记者拍到，我的脸往哪搁？你是怕我离婚，还是出轨啊？你敢，老公，我跟你开玩笑呢。我这么爱你，怎么可能会这样做？再说，我腿这样，除了你，也没有别人要吗？你知道就好。我今晚有应酬，你不用等我。老公。我可以站在这里吗？当然可以。你好，我叫安家和，是 A 大的教授。我还在退会宴上服过你。啊，原来是你啊！你还记得我？嗯、我们这么有缘，不如……啊，听说安教授是乔氏集团的女婿。虽然我很喜欢安教授，但我不想帮别人解散。你也喜欢我？你放心，其实我们已经在办离婚手续了，所以,所以原则上他并不是我老婆，你也不会成为小三吗？啊、哦，是这样吗？那就等安教授彻底离婚了，你再说。不好意思，各位，我等的人到了，我找到你了，面具小姐。今天来玩的人这么多，你怎么确定我不是面具小姐？我明明看着他进来的，怎么一眨眼就不见了？这么着急，不如去酒店开房。等我拿到顾家人的钱，我就不用再看乔家人的脸色了。面具小姐，你等着，这婚我马上离。这里的确不是许久的好地方。那你说去哪里？刚刚那位不是给出意见了吗？酒店。刚刚那位不是给出意见了吗？酒店。走吧。现在后悔还来得及。今晚就在这里住吧。陆总，请先坐下，我后面你检查。陆总，我只听说过婚前检查，你这是想娶我？如果我想了，哎，那真是不好意思，我啊，并不想踏入这座坟墓。张医生是美国顶尖的骨科专家，那天晚上我看腿脚有些不便，所以特地请他过来给你检查下。想到陆总这么体贴入微，不过不用了。那
，你到底在害怕什么？陆少姐，你是真的关心我，还是在试探我？那就辛苦医生帮我检查一下。这位小姐的腿目前可以正常行走，但是如果剧烈运动的话，可能……今天麻烦你们，先回去吧。好的，陆总。别担心，用不了多久，你就会重新站回属于你的舞台。陆少姐，你到底都知道什么？陆总，你用这样的眼神看着我，我会误会你爱上我。那你就这样认为吧。陆总，你都不了解我，就不怕我利用你？我不建议被你利用。你站在原地，我来爱你就好。听说了吗？陆氏总裁来咱们公司亲自来谈合作了，所以你在这花枝招展的。你懂什么？董事会为了拉拢陆氏，特地为了陆总安排了办公室，那办公室可比乔总的大多了。要是能派上这样的人物，就你这种身份，打扮的再美都没用，只有你们那位才有资格。乔总他不是结婚了吗？乔总他不是结婚了吗？说什么呢？我说的是顾总，我们顾总，我们顾总名校毕业，家世清白，工作能力还强。如果能和顾氏联姻，那才是强强联合。家世清白也不知道他亲生父母是谁。再说也没有乔总呗。我看一会儿陆总肯定会叫顾总去办公室。对，喊一下乔总，让他来我办公室。你来了。智利股东大会还有两周，你有合适的人选吗？你走啊，对自己没信心啊。你就不怕我利用你，为乔氏获得更大的利益啊？你们在干什么？就是你看到的这样，就是你看到的这样。乔欣，你怎么能做出这种事情？帝君结婚，怎么能背着姐夫在外面偷人呢？洗洗你这张口无遮拦的嘴，我刚才差点摔倒。陆总好心扶我，怎么在你嘴中就是这么龌龊的事情？还是你故意抹黑我和陆总的关系，搅黄我们的合作？这要是让董事知道，不知道他们会作何感想？少君，我不是这个意思的，我比谁都希望我们能合作成功。是吗？可是我已经分不清你是口无择言还是蓄谋已久。要不你拿出点诚意看看？你要我怎么证明？爸爸不是给了你乔氏百分之五的股份吗？不如你拿出来，表明你的心意。原来你挖坑等着我跳呢，想要我股份，门都没有。或者派人搜查一下，顾总对公司是不是有二心？陆总，你觉得呢？一切你做主就好。不行，如果搜查，就会发现我挪用公款的事儿。少君，我没有，我真的没有。你要相信我。顾总认为你的信誉值多少钱？我可不敢拿陆氏十万员工来冒这个险。好，股份既然是爸爸给的，那我现在还给你。你瞧你这话说的，你自己都说了是乔家给你，那我拿回来又如何呢？少姐，你看他。如果你没什么事儿的话，请回吧。怎么样，还满意吗？心情舒畅，满意之至。家人呐，最近听说你跟星星在公司还有点矛盾。没有，就是在工作上有点不同的意见，已经解决了。这就好嘛，星星身体刚恢复，能帮他的你尽量多帮一点。
，你这么多年对于公司的付出，爸爸看在眼里，所以今天晚上江董事他们来家里做客，我会推荐你当这次科学院的负责人的。谢谢爸，你是在告诉我，只有伺候好你的女儿，我才配得到一点施舍。家和。才能万事兴吗？那我就偏要教导你们，兴宅不宁。乔兴，客人都到齐了，妈让我陪你下楼吃饭。你在外面等我几分钟。你们一个个的都把我当成佣人使唤吗？果然是你。原来一切都是你安排的，今晚我要你好看。顾家人，你干什么呢？没事儿，我就是有点担心你。哎，对了，你怎么没有带那一条哥伦比亚的紫色项链？我怕真的你更完蛋了，万一别人再把你认成我们家的女佣，可怎么办呀？你别得意，我倒是要看看以你们定情婚姻出轨的事情做事，还怎么当成挑绳子的？你笑什么？我笑，你的计划可能要被我打乱了。你什么意思？不要！青青，青青，快救救我！青青，青青，不是我。不是我，是他自己摔的。我，他的腿早就好了。他是骗你们的。我要的可不仅是你手里的股份，而是让你彻底滚出教室。你脑子被驴踢了吗？众目睽睽之下推小青下楼，你想坐牢，可别恋。我没有推他，是他自己摔上去。我都摔到没有人信。早就你自己站起来。还有，你在翠湖夜宴上心心念念的男人名字，也是他在。春、嗯，家人，你为了不给我那二十亿，真是什么都给你出来。那你说，我把他推下楼以后，我有什么好处？或许你想让他死。那么多人看着，我怎么可能？他拿走了我乔氏的百分之五，把我给他全。现在连乔氏我也待不下去了，顾小姐，您的行李我们帮你打包好了。太太说，如果您六点不去走的话，就通通扔了。看看你干的好事儿，这不是我，这一定是电脑合成的。校长，你要相信我。上边已经核实清楚了，照片千真万确。乔氏集团为 A 市做出了巨大贡献，而你却做出了这样的事情，赶紧收拾东西，给我滚！校长，你要相信我。乔金，一定是乔金。他两天出了重大事故，导致他性情大变，还无法生育，所以他早就想和我离婚了。离婚了，乔金。我有事可忙，必须立刻拿到离婚证，校长才会信我，我也可以去追求我的心爱之人。正好，我也有事和你们说。你说，乔氏两年前股票大跌，陆少景低价购入了乔氏大量股票。我听说，家人最近好像要和陆少，这也就意味着，家人即将成为乔氏最大的股东。什么？顾家人这个贱人，我只要了他区区十个亿，看来还是太便宜的。顾家人，我要让你呼蛇忍辱，寝食难。哦，对了，你要和我说什么？乔欣，我打算和你离婚。啊，老公。这这是为什么呀？是不是我哪里做的不够好？还是因为你嫌弃我是个残疾？我也不和你拐弯抹角了。我是 A 市最年轻的教授，之后
会当上院长。我的确需要一位匹配得上的太太。老公，你在和我开开玩笑的，对不对？我现在看到你就觉得恶心，我已经不爱你了。不，我从未爱过你。找我干什么？我还有事呢。你先看看这个。你调查他，是吗？舍不得我。你仔细看看，你心心念念的到底是谁？脸都遮住了，还有什么好看的？小心！你才发现我们都被这个小贱人给骗了。还好你见到还是乔氏的女人，手里还握着乔氏的宝，只要我们没舍弃。你手上的乔氏股份卖掉了吗？你以为在市场买菜啊？这几年乔氏的股份一直下滑，怎么会有说卖就卖掉？好，你不是要和陆少锦结婚？你从他手上搞十个亿应该没问题吧？乔欣跟你说的，他信了。二十亿，顾家人，不管你用什么手段，必须给我搞到。二十亿，你发什么疯？怎么不去抢啊？不想让人知道你哥是杀人凶手的话，就按我说的去做。金河村，你在胡说什么呢？看来我是要亲自去一趟金河村的问二十亿，明天晚上之前全部换成美金放在家车库垃圾桶。不得，别怪我无情。又有去杀的人？怎么，又有人得罪我妹妹了？你还好意思说？上次让你给乔某还流，为什么现在还不发作？我已经按你的吩咐做了，我怎么知道是不是被发现了？还是那老太婆没吃？这件事情你先不用管了，还有件更棘手的事情要决。哎呀，不愧是我的亲妹妹呀，杀起人来一点都不手软啊！当你财路的人的确该死，不过吧，哥需要一笔钱。上次不是给了你一笔？你是不是又拿去赌了？你别忘了，你还在被全屋通缉。我这不是四处逃窜吗？手痒痒了吗？你再赌，我一个字都不会给你。顾家人，老子当你的刽子手，你当我的摇钱树，买卖照旧，不然的话，谁也别想好过。为什么我身边都是一群纹身术障？陆总。已经按照您的吩咐，将顾家人的照片寄给安家人。不过，替乔夫人换药的事，怕时间久了，顾家人会有所怀疑。他应该不会再有机会迫害乔夫人。陆总，您说您替乔小姐做了这么多事儿，但她又不知道。你这，如果当初不是我突然离开，他也不会沦落至此。代表，你看，我真的没有出轨。上面已经决定将你革职查办了，你赶紧收拾东西离开学校吧。革职查办，如果被发现我的受贿记录，不行，我要尽快离开人世。哎，怎么回事？贱人，敢耍老子！看我弄死你！
你要弄死谁呀、啊？可可可，就在北上合计，多我多少钱，我都给你。不想死就别出声。老子要你的命！巧姐，你谁？我们大小姐现在不在家，你要再这样嚷嚷的话，我就告诉你了不得了。笨蛋的狗眼，我是你们的姑爷。我们小姐现在可是未婚，你再不走，我就要了你的狗的命。我们大小姐先进去。巧姐，老婆。弟弟，我顾家人要杀我。这个情况，你不应该去报警。再说，我也不是你老婆。我不能让警察盯上我。小姐，我告诉你秘密，你别管。其实是顾家人一手策划的，只要你愿意帮我，我愿意帮你作证。不是你们一起干的，你怎么替我作证？我还能让你在这里，是为了看你狗咬狗。小姐。我们以前可是夫妻，你不是最爱我的吗？我们是一家人。现在想起我是你老婆了。当初你和顾家人欺负我，断我双腿，霸占我家财产的时候，哪怕有一丝丝念过我对你的好吗？这些都是我吧，但是你别管，我发誓，真的不管我的事。老婆，只要你愿意帮我，我一定会好好帮到你的。再给你自己。老婆，你真的？你要是再不走，这茶杯就是你的下场。警察。就是他杀的我，他是杀人凶手。请你跟我们走一趟，那就是顾家人。没想到他是那样的人。果然龙生龙，凤生凤，有个坐牢的爹，就有个犯罪的女。对于这种恶毒的人，坐牢对他来说最适合不过了。你就承认是你干的吧。不是，没有人会知道我过去做的事，我现在得到的一切，都是靠我自己努力得来的。顾家人，你终于得到了你想要的一切，所有阻碍我成功的绊脚石。我都会一一铲除干净。陆总，我来和你谈个交易。你拥有我所没有的东西，那才叫做交易啊！乔心的名誉，你觉得这个资格够吗？有意思啊！只要顾总跟我结婚，或、哦、订婚也行。毕竟乔心已经帮我把消息放出去了。我耐心可是有限的，我最多只给你三天时间，我等你了，上天。少婷，怎么是你？你怎么会在这儿？你订婚怎么不告诉我呀？好歹我们认识十几年了，有什么话你就说吧，不用给。昨天安大好出车祸，你知道？他是你的男人，你来问我。哎，真想不到，安家和出车祸的第二天你就结婚。师不，他醒来该有多伤心啊！毕竟他婚姻前喊的还是你的名字。什么？他没有死，只有让你亲手将唾手可得的美梦打碎，才能给你致命的。不好意思啊，搞砸了你的订婚。那你要怎么陪我？那你想怎么陪你？你怎么办得上？谁怎么还没有死？老子都看着他娘透了。乔西，你又骗。哥。你不是想要钱吗？我给你更多的钱，咱们再干一遍。乔欣，既然你让我结不成婚，证明苏不可的笑柄。乔氏前妻被拐两个月，被人侮辱虐待，传闻他还为此流产两次。到底是谁把这个尸首散落出去的？乔小姐，呃，你可以说说你是如何从人贩子窝点中进行自救的吗？乔小姐，听说你还被人贩子怀过孕，想在网上的报道扶持吗？听说你和安教授离婚，是因为对方不能接受你的过去，是吗？不错，两年前呢，我的确遭受过绑架，但现在我已经成功从梦魇中走了出来。也正是因为我有之前的经历
，所以我想这个社会给同样受害者更多帮助，而不是指责。另外，我想说的是，如果你现在遇到了困难，请一定不要放弃，一定要坚持，因为我相信，恶人永远胜正义。既然你活着回来，我不介意再让你从地狱里再走一回。让我来亲手把你弄死，让你重分之后。这次既然这么顺利，顾家人，老子这次可是给你办了件漂亮的事儿啊！这是谁？这是哪儿啊？嗯，听说你是首富家的女儿是吧？这他妈小肥嫩肉的，哎，这有钱女孩们我还没碰过呢。<笑>你是孙子，我不是首富家女儿，我我是郑麻子的妹妹，郑麻子。郑麻子，我他妈管你是谁？你记住。乔小姐，多谢您帮助我们提供线索，帮助我们抓到犯人。这个是我们市民应该做的。这起案件的受害人顾家人涉嫌商业犯罪，鉴于嫌疑人的身体状况，我们派人将他收押在医院。我可以去探望他吗？看到我这样，你如愿以偿了。你知道吗？你已经得到你想要的了。我的父母，他们视你如己出。而你也凭自己的实力做到了乔氏总经理的位置，可是你偏要处心积虑，作茧自缚。对了，法院判了你三十五年，你好自为之吧。我错了，我真的错了。你不是搞砸了我的订婚宴，是要给我一次重新追求你的机会吗？嗯，看你表现吧。<笑>